वेलकम बैक टू द वेलनेस शो जी हाँ अभी भी बात हो रही है हेल्थ की भी अभी भी बात हो रही है मोटापो की इसकी उसकी जी हाँ बिकॉज बैल बल्दीश इज विद अस टू टॉक अबाउट फैट्स नहीं फैट मेरा मतलब फैट्स का मतलब ये नहीं कि मोटों की बात करिए फैट्स यानी कि ऑयल्स हैं या जो भी बटर है ये जो वो कहाँ कहाँ आपको कौन कौन सा खाना चाहिए कौन कौन सा नहीं खाना चाहिए जब वेट की बात हो रही है तो बल्दीश यही बात करेंगी तो आइए देखते क्या कहती हैं डायट्री फैट्स हमारे खानों में तरह तरह के फैट्स होते हैं और जब हम सुपरमार्केट में जाते हैं तो जब फैट्स की आयल आती है हमें मालूम ही नहीं पड़ता कौन से लें कौन से नहीं आजकल इतनी वैरायटी आ गई है तो चलो देखें कैसे फैट्स हैं क्या हम कौन से हमारी सेहत के लिए बेटर है कौन से नहीं द फर्स्ट ग्रुप ऑफ फैट्स जो यहाँ पर है इज़ वॉट वी कॉल सैचूरेटेड फैट सैचूरेटेड फैट आम तौर पर रूम टेम्परेचर में सॉलिड होते हैं बटर ले लीजिए घी ले लीजिए लॉड स्वेट ऐसे फैट आर कोल्ड सैचूरेटेड फैट लेकिन सिर्फ ऐसे फैट सी सैचूरेटेड फैट नहीं है जो फुल फैट डेयरी फूड्स हैं जैसे फुल फैट मिल्क द फुल फैट चीजेज द फुल फैट योगट उनमें भी हमको सैचूरेटेड फैट मिलता है सर्टनली मीट्स में और फ्राइड चीज़ों में फास्ट फूड्स में भी सैचूरेटेड फैट मिलता है और डॉक्टर्स का कहना है कि सैचूरेटेड फैट्स ज़्यादा खाने से हमारी कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है इसलिए वी नीड टू कट डाउन ऑन आर सैचूरेटेड फैट्स यहाँ पर आए हैं वेजिटेबल ऑयल्स जैसे सनफ्लावर ऑयल खोन ऑयल ग्रेप सीड ऑयल ऐसे ऑयल्स या जो मार्जरीन इनसे बने हैं दे आर हाई इन पॉलियन सैचूरेटेड फैट्स पॉलियन सैचूरेड फैट्स अगर हम हिसाब से खाएं, दे फाइन लेकिन इन इन्हों इन्हों भी अगर हम बहुत ज़्यादा खाएं, दे कैन ऑल्सो लोअर आर गुड कोलेस्ट्रॉल विच इज़ नॉट वॉट वी वॉन्ट देन वी कम टू द थर्ड ग्रुप ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स जो हम हमें मोनो एंड सैचूरेड फैट्स से नाम से जानते हैं वे टोकिंग अबाउट ऑलिव ऑयल ऑलिव ऑयल जो है इट्स अ वेरी वर्सटाइल ऑयल इसको सैलड ड्रेसिंग्स में डाल सकते हैं कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं एंड बेसिकली ये जो ऑयल है वेदर इट्स ऑलिव ऑयल या रेप सीड ऑयल इट्स वेरी हाई इन मोनोन सैचूरेट्स एंड इट्स थोट टू बी द बेस्ट एज फार एज आर हॉट इज़ कंसर्न हमारी सेहत के लिए मोनोन सैचूरेट फैट्स ज़्यादा फ़ायदा करते हैं लेकिन इन तीनों में से जो भी ऑयल्स आप यूज़ करें वो कम यूज़ करें बिकॉज द कैलोरीज आर ऑल द सेम यहाँ पर जो वन कैल स्प्रे इनके नाम वन कैल स्प्रे रखा गया है एज द नेम सजेस्ट इट्स वन कैलोरी पर स्प्रे एंड ये भी कई तरह के मिलते हैं यू कैन गेट ऑलिव ऑयल बेस्ड यू कैन गेट सनफ्लावर ऑयल बेस्ड एंड इनका काफ़ी यूज़ है बिकॉज ऑल यू नीड टू डू इसको थोड़ा सा शेक कर कर अगर आप आपकी डिश पर स्प्रेड करें इट बेसिकली जस्ट लाइन्स द डिश एंड देन यू कैन Use it for, for example, baking. थोड़ी सी अगर ऑमलेट बनाना है स्क्रैम्बल एग बनाना है यू कॉन्ट ऑबियसली फ्राई इसके साथ लेकिन इट जस्ट एड्स अ बेस यहाँ पर मैंने और टाइप के फैट्स रखे हैं जो आपको सुपर मार्क में मिलेंगे दीज आर द लाइट वर्जन लो फैट लो फैट ऑलिव ऑयल से बने हुए लो फैट सनफ्लावर ऑयल से बने हुए लो फैट खोन ऑयल से बने हुए द प्रॉब्लम विद दीज फैट्स इज इनके साथ आप कुक नहीं कर सकते क्योंकि इनमें ज़्यादा पानी होता है और फैट खम लेकिन काफ़ी लोग इनको यूज़ करते हैं इफ दे आर वॉचिंग देर वेट ट्राइंग टू कट डाउन देर कैलोरीज यहाँ पर हम मार्जरीस पर आते हैं लॉट्स ऑफ मार्जरीस लेकिन जो भी मार्जरीस आप अगर मार्जरीन यूज़ करते हैं मेक श्योर उस मार्जरीन में देर इज़ नो ट्रांस फैट्स वो लेबल पर आपको मिलेगा ट्रांस फैट्स क्योंकि ट्रांस फैट्स जो होते हैं वो भी हमारी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं देन वी कम टू अ स्लाइटली डिफरेंट काइंड ऑफ फैट जैसे द ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स विच जो हमें मिलती है ऑयली फिश से सैमन द टेंड फिश द सार्डीन्स द मैक्रोल फिलचर्स सैमन एंड सर्टनली द नट्स मेरे कहने का मतलब है हमको थोड़ा सा फैट तो खाना चाहिए क्योंकि हमको सिर्फ फैट से फैट सॉल्बल विटामिन ए डी और ई e मिलते हैं लेकिन हमारे वेट के लिए जितना कम खाएं उतना ही बेटर है 
जी हाँ अवधीश आपको बता रही थी कि कौन कौन से फैट्स होने चाहिए लेकिन एक जो चीज़ अब आजकल चेंज हुई है आपको मालूम होगा कि आजकल ट्रांस फैट्स की बहुत बात हो रही है ये ज़रा सा मेरा ख्याल है आउटडेटेड वर्जन था फूड का लेकिन उसमें यह है कि आजकल वो कहा कहा जाता है कि भाई ये जो मार्जरीस वगैरह हैं ये मैं इसलिए बात बता रही हूँ कि मार्जरीस वगैरह को भी आप अवॉइड कीजिए बिकॉज उसमें मालूम अब ये हुआ है कि भाई उसमें ट्रांस फैट्स होते हैं और दे आर नॉट वेरी गुड फॉर योर हेल्थ दे आर क्वाइट हार्मफुल इन फैक्ट इन दैसे तो ट्रांस फैट्स जो हैं वो हमें अवॉइड करने चाहिए और ये बिल्कुल अभी ये लेटेस्ट जो है बात आई है वो कहते हैं थोड़ा सा आप बटर बेशक खा लें लेकिन आप मार्जरीस को जो है वो अवॉइड करें तो ये सॉरी कि ये जो जो इन्फॉर्मेशन है ये लोगों को बहुत से लोगों को कंफ्यूज कर सकती है सो दिस इज़ वट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू गाइस तो अच्छा अब जो हो रही है बात वो आपको मालूम है कि हम बात करते हैं कोई सोशल इशूज होते हैं कोई बहुत से इमोशनल इशूज़ हैं रिलेशनशिप के इशूज़ हैं और हमने पिछली बार जो शुरू किया था जेंडर डिस्क्रमिनेशन के बारे में एक लेटर हमारे एक बच्ची ने लिखा था और उसने बताया था कि उसके घर में कैसे डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है बड़ों का तो वो उसके बारे में बात हुई थी उसके लिए हम जो है वो दोबारा से क्योंकि काफ़ी कॉल्स आई थी तो हमने सोचा कि हम आपको फिर से इनवाइट करेंगे कि अगर आपका कोई भी पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है जिसमें आपने देखा हो कि लड़कियों को जो है वो ज़रा सा सेकेंडरी उनको पोजीशन दी जाती है अपनी फैमिली में या घरों में तो आप प्लीज़ हमें बताइए और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो भी आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ अपनी स्टोरी लेकिन उससे पहले आइए हम अपने जो है यहाँ पर गेस्ट पहले गेस्ट तो जो है वो वही हैं लेकिन जो है डॉक्टर राठौर जो है वो हमारे साथ हैं क्योंकि हमारी पुष्पिंदर जी हैं वो आज इस वक्त कहीं फंस गई हैं और बहुत मुश्किल हो गया लाइव प्रोग्राम में यही मज़ा भी है और प्रॉब्लम भी है अच्छा तो ये राठौर जो है थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अगेन बिकॉज वी वर नॉट एक्चुअली वी वर एक्सपेक्टिंग पुष्पिंदर टू जॉइन अस लेकिन मैंने कहा आपका भी हम वर्जन लेते हैं जाहिर है बहुत से आदमी जो हैं वो ये सोच रहे होंगे कि भाई हमारा भी तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो देने वाला हो अच्छा और दूसरे तो आपकी जानी पहचानी जो है आसमान से उतर वाला ये हमेशा हमारे साथ होती हैं सोशल वर्क करें बहुत ही मज़ेदार बातें भी करती हैं और अपने एक्सपीरियंस भी बताती हैं थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग जी अच्छा तो लेटर जो है अगर आपने पिछली बारी नहीं सुना और आप आज हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं पिछली बारी अगर नहीं देखा तो प्लीज़ मैं आपको फिर इसको रिपीट करती हूँ और आपकी जो है इनपुट बहुत ज़रूरी है ताकि हमें मालूम हो कि हमारी फैमिलीज़ में हमारे एशियन फैमिलीज़ में लड़कियों के साथ आज जो है वो कुछ बिहेवियर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है या वही हम अभी सोचते हैं ट्रेडिशनल अंदाज में तो ये आप लेटर सुनिए जी हाय माय मदर वॉच इज योर शो सो आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस माय इशू होपफुली शी इज वॉचिंग Uh, why do daughters get treated secondary to sons in most households my friends have experienced this as i am uh, my mother always puts my brother's choices first before mine whether it's dinner choices or anything else i must always make sure he is attended to first before me which is really unfair and ups- upsetting why are daughters still treated this way even in 2016 ji ha ye ek bichari dukhi हमारी बच्ची ने ये लिखा है लेटर तो पहले तो मैं अब आपसे पूछूंगी हाँ आप मुझे बताइए आपका एक्सपीरियंस क्या है हमारे ये 2016 में हमारी फैमिलीज में कोई चेंज आया है लड़कियों के बारे में इस कंट्री में स्पेशली क्योंकि वहाँ तो अभी भी हम बहुत सी शिकायत कर सकते हैं एक सर्टन जो हमारा वो है क्लास वो शायद लड़कियों को अब बराबर का हक देना चाहती है और देती है लेकिन जनरली अगर मैं आपसे कहूँ अभी हमारी जो कंट्रीज हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ वेमेन दे विल बी कंप्लेनिंग अबाउट दैट आप मुझे बताएं कैसा आपका एक्सपीरियंस है आई थिंक जनरली आई वुड एग्री विद द लेटर मेरा ख्याल है कि अभी भी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो अब खास तौर पे इस मुल्क में जो एशियन कम्युनिटीज हैं दे स्टिल देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन और उससे आप इंकार नहीं कर सकते और खास तौर पे जो एरियाज हैं खास तौर पे जहां पे डेंस पॉपुलेशन है हमारे लोगों की वहां पे ये चीज ज्यादा देखने में लगती है वो दे लाइक टू कीप देयर ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल थिंग्स गोइंग जो उन्होंने पाकिस्तान में जो लोगों ने सीखा वो देयर पासिंग ऑन टू जनरेशंस तो देयर इज अ डेफिनेट नीड फॉर चेंज आई वुड डेफिनेटली से देयर इज अ नीड फॉर चेंज ओके तो आप मुझे ये बताएं कि हां मैं तो ये मैं आसमा आपसे बताऊंगी क्योंकि आप इंडिया से आपका जो है वो ताल्लुक है इंडिया में ये तो पाकिस्तान की उन्होंने बात की कि पाकिस्तान में भी अभी बहुत चेंज की जरूरत है है ना तो लेकिन जो है इंडिया में जो सोशल आजकल सोशली वेयर डू वुमेन स्टैंड देखो पहले तो ये बात है कि मैं बंबई से हूँ 
اوریجنلی میں بہت روشن خیال ہے اور بہت نہیں میں بمبئی سے ہوں لیکن مجھے یہ کنٹری میں 52 ایئرز ہو گئے تو جب میں چھوٹی تھی جب وین آئی واز ینگ اس ٹائم پہ بھی فورٹ آئی واز ویری فارچونیٹ کہ ہمارے گھر میں میرے بھی دو بھائی تھے اور ہم چار بہنیں تھیں تو چاروں بہنوں کو ایجوکیشن دینا ایکول رائٹس دینا یہ میں بہت شکر گزار ہوں میرے پیرنٹس کی کہ انہوں نے ہمیں رائٹس دیے اور ایجوکیشن بھی دیا اس لیے میں آج یہاں بیٹھی ہوں لیکن کیا تھا کہ ہر گھر میں میں آج یہی کہنے والی ہوں کہ ہر گھر میں تھوڑا ڈفرینس تو ہوتا ہی ہے بیٹیوں کے لیے اور بیٹے کے لیے ابھی یہ بچی پروبیبلی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے کہ ڈفرینس کیوں ہے لیکن ماں باپ کو ڈفرینس رکھتے وہ تھوڑے اپنے پروٹیکشن کے لیے بھی رکھتے بچوں کے پروٹیکشن کے لیے جیسے ہم بھی بڑے ہوئے تھے تو فادر کہتے تھے کہ شام کو اکیلے مت جانا اور بچے بھائی چلے جاتے تھے وہ ایک پروٹیکشن ایک فیمیل کا جو پروٹیکشن ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اور یہ تو یہ یہ کبھی کبھی ہم غلط طریقے سے لے لیتے ہیں نہیں لیکن میں یہ تو آپ نے بالکل آپ نے جو ہے اپنی جو بات بتائی اور بہت سے جو ہے میرا خیال لوگ اس بات کو اگری کریں گے کہ ابھی بھی بہت سے ہماری کنٹری میں یا ہماری جو سوسائٹی ہے کمیونٹی ہے اس کنٹری میں بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو ایک برابر کا ٹریٹ کرتے ہیں مگر جنرلی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ساؤتھ ایشین کنٹریز کی ہاں یہ ٹاکنگ اباؤٹ ساؤتھ ایشیا وی ٹاکنگ اباؤٹ انڈیا از ول سو انڈیا میں تو جنرلی جو ہے میں جاتی ہوں اور بڑے شہروں میں تو ابھی بہت اچھا نہیں چھوٹے بھی میں انڈیا جاتی ہوں اور جب گھومتی بھی ہوں انٹیریئرز میں بھی گھومتی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ایجوکیشن کو اتنا امپورٹنس دے دیا ہے کہ ابھی ماں باپ اپنی بیٹیوں کے اوپر کوئی بھی یو نو کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتے ہیں حالات کہ شادی کر دی وہ واپس آ گئی کیونکہ ایسے حالات ہو گئے یا تو ڈفرینس ہوتے ہیں لیکن ابھی وہ سمجھنے لگے ہیں کہ بیٹی بھی ایک بہت امپورٹنٹ ممبر آف دا فیملی ہے اور ڈفرینس تو رہے گا ہی بیکاز فزیکلی بھی ہم الگ طریقے سے بڑے ہوتے ہیں مینٹلی بھی ہمارا ڈیولپمنٹ الگ ہوتا ہے تو وہ اور ماں باپ کی ایک ذمہ داری بھی بیٹوں اور بیٹی کے بیچ میں الگ تو یہ بیٹیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو تھوڑی بہت تو وہ رہے گی بیکاز ان کو فکر ہے کہ دوسرے گھر میں چلی جائے گی اس کو اس طرح سے تربیت کرے کہ وہ دوسرا گھر سنبھال سکے تو یہ سب ڈفرینسز جو تھوڑے بہت ہیں تو اگر وہ اوور لک کر کے یہ بچی جو لکھتی ہے کہ یہ کھانے پینے میں اس تو وہ کبھی کبھی ماں باپ ریئلائز نہیں کرتے کہ میں نے یہ کر لیا وہ کر لیا اور کبھی کبھی وہ خود بھی کہہ سکتے کہ ماں آج مجھے یہ کھانا ہے تو یو نو انسٹیڈ آف اٹیکنگ دا پیرنٹس آل دا ٹائم وہ خود اپنے آپ باہر آئے آج تو آپ بچی کی بڑی ہمدرد نہیں مطلب بچے کے ماں باپ کے ہمدرد میں بھی تو دو بچیوں کی ماں ہوں آج بہت آج بہت ہی ہمدرد ہوئی ہوئی ہے جو کہ اچھی بات ہے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ہاں جو بہنیں تھیں یا باپ کے ہاں جو لیڈیز ہیں فیمیلز ہیں ان کا کیا اسٹیٹس ہے گھر کے اندر اور کیسے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ایک ایجوکیٹڈ مڈل کلاس فیملی کی میں بات کر سکتی ہوں کہ اگر آپ اس طرح ہیں تو جیسے کہ آسما نے کہا کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ انہیں ملتا ہے ملتا رہا ہے اور ملتا رہے گا اور وہ ان اس وجہ سے کہ وہ لڑکیاں ہیں ہم لڑکے ہیں ان کی ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہیں ان کی اسٹرینتھس ڈفرینٹ ہیں ان کی ویکنیسز ڈفرینٹ ہیں لیکن بائی این لارج بہت اچھا سلوک رہا ہماری جو میری اپنی کوئی بہنیں نہیں ہیں بٹ آئی گرو اپ ان ان اے جوائنٹ فیملی سسٹم سو میرے تایا کی بیٹیاں تھیں ہمارے ساتھ ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے تو جو ان کے ساتھ ہمارے پیرنٹس کا یا ان کے ان کے پیرنٹس کا رویہ رہا اٹ واز ایبسولیٹلی گریٹ وہ بالکل صحیح تھا اور بہت شفقت بھرا اور بہت اچھا رویہ چلیے یہ تو اس کا مطلب یہ تو بہت اچھی جو تھی آپ نے جو بتائی یہ بات اپنی فیملی کی لیکن ہم بھی آپ سے بھی چاہیں گے کہ آپ بھی اگر بتائیں گے اپنا جو آپ کے ہاں جو ہے بچیوں کے کیا کیسے جو ہے ان کی ٹریٹمنٹ ہے یا آپ کوئی ڈسکرمنیشن ہوتی ہے یا آپ کے ساتھ اگر ہوئی ہو یا کوئی پازیٹیو اسٹوری ہو اگر آپ شیئر کرنا چاہیں ہم سے تو آپ ضرور کیجیے اس کے علاوہ ای میل بھی ہمارا ہے انفو ایٹ یاسمین قریشی ڈاٹ کام اگر کوئی بھی آپ کا جو ایشو ہے کوئی بات ہے آپ نے ہم نے کہنی ہو بتانی ہو لیٹر لکھنا ہو تو آپ ضرور لکھیے اور ہم سے شیئر کیجیے اپنی اسٹوری آفٹر دے شارٹ بریک